これ俺本気でやってますから安定性が離脱すると投げが安定する。その合気道がね、もしくは女子には無理やってなったら。しっかり切るのと、はい、肩をこう上げないんですよ、はい、直線的なこういう姿勢でまさに技なんですだちょっと高かったりとかしたら半身がするはいで硬くならないですなるべく柔らかく入るみたいです柔らかく入って瞬間に体が上がる瞬間に上がるなるほどねこれはこれは結構難しいんですよそうです先生もいいです
こう入ってもこういうの崩れる瞬間の崩れる、はい、しかも統合戦争できるっすよねいやどうだろう<笑><笑>なるほどそうそうそれなんですよねああピシャンってやわらかさはい、先生、ここの足のこれは何か、はい、そうです、はい、その自立ちといって、まっすぐでもちろんいいんですけど、うん、姿勢を安定して、その自立ちすると、投げたときと安定する、これでスパンって投げるよりも、ちょっとあの一挙とか、強くやった場合に、ちょっと足につけてほしいんですけど、実はそうですか、これ、ポイントだったんですよ、一挙のときにまっすぐで、例えばこう入ったら、力が出ない、思いっきりやるときには、こうやって足。あ反対でやるより分かりやすいやつまっすぐに出すよりも、うん、これで姿勢を上げてこの姿勢を安定させてはい安定しますっていうのはこうやると硬い動きになるんですけどこうちょっとだけこの上手にするとあああの次の移動の時が例えばこれちょ,ちょっと緊張感が走るんですけど、はい、膝の緩みがあるんですうんうんうんだからこう、えーそれが抑えるときとかも同じように、腰を切ったりするときに、ね、できるときっとこうやってるんですね、で毎回でもちょっと投げるときに、まっすぐの線から投げるときに、こう入って、はいはい、で中心の力プラス、こうこう、こっちに抑えるから、思いっきり力が入るんです、こうやると固まるじゃないですか、はい、こうすると肩の位置、肩入りますよね、中心に入りますね、うん、ですので、ここから打ってきたときに。強い子ですね。本当にやっぱ5歳からやってるってだけで、いつも激しいけど、でも、はい、でもかかんない技もありましたもんね。なかなか簡単にはいかないんですけども、はい、そういうの経験するとまた次の稽古に活かせる。なんかこうしてこうリアルに本当に聞かなかったら聞かないで、うん、そういう対処をまた学ぶっていうのはすごい素晴らしいですよね。うん、先生が教えたらまた俺かかったりとかしますし、姿勢なんですよね。姿勢は、うん、どっか聞かないってことは姿勢の。が悪かったり力の出し方うんいや本当に何度か頑張りましたねいい経験だったり、はい、ここまでなかなか難しいからこんなのでかいやつね、はい、<笑>俺もいい経験でしたよ<笑>、はい、やっぱ女子の女の子にね<笑>あのー、でも九十三ですけどやっぱこんだけやっぱ普段から練習されてるから、うん特殊な例なんですけどね、うんはい、かけられる、一応、それが夢なのかけられる、利害があるだけでもいいじゃないですか、そうですね
、なかなか簡単にはいかないんですけど、ああいう機能の未来を使えば、まあ、小さいものでも大きいものに倒せることができる可能性があるっていうのは、はい、夢のあるようです、はい、このせいじゃなくて、倒されましたよ、ね、<笑><笑>いや実際、そうだね、はい、勉強になりました、本当に。はいいやこちらこそですよ本当にモモコ先生もありがとうございます。モモコ先生になっちゃってる。先生です。先生になっちゃって、はい、負けたんで。<笑>はい。それはもう先生です。はい。ありがとうございます。モモコ先生もありがとうございます。はい、す<笑>次はジークンドぜひ教えそうですね。じゃあジークンド。はい。ではこちらこそありがとうございます。はい。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。を説明します上に上げる後ろにこう回す動きを使って次にこれ入ってきますこの空気が手この動きを使って右手